Hello, sweet peeps. I hope everybody are good today. Olá, tudo bem com vocês, pessoas doces? Bom estarmos aqui um dia mais com o Daddy. Hi, Daddy. How are you doing today? You're welcome to another video call. I'm great. I hope you are good, Sal. And yes, I great. hope everybody's Thank great out there today. And I hope everyone's eager to learn some English. Great. Então, hoje a gente vai uh, continuar o método de aprendizagem que você pode aprender é, tirando aí 5 a 10 minutos diários. E você pode aprender muita coisa com este método. Então, iremos iniciar. Mas antes, deixe o seu like. Deixe uh, uh, o seu comentário também, se você quiser adicionar algo. E você pode compartilhar esse vídeo com alguém que também gostaria de aprender inglês. E traga para nós assuntos que sejam de seu interesse para nós trazermos também. Ok? Então, vamos lá. So, the first one. Então, primeiro, how can I say, eu suponho que sim, como eu digo em inglês, eu suponho que sim. Eu suponho que sim. I suppose so. I suppose so. Do you want to go to the store with me? I suppose so. Você quer ir à loja comigo? Eu suponho que sim. That's amazing. And the next one. E o próximo. É um dia chuvoso. It's a rainy day. It's a rainy day. Brazil always has rainy days. So it's a rainy day there today, probably. Yes, you're right. As I know, yes. Not everywhere, for sure, but in many parts of Brazil. Então, o uh, um exemplo do Daddy, é, em Brasil, temos muitos dias chuvosos. Então, possivelmente, que é um dia chuvoso hoje. E eu disse que, de fato, em muitas partes do Brasil, hoje, de fato, foi um dia chuvoso. Ok, então, próximo, como eu digo, em inglês, te dou minha palavra. I give you my word. I give you my word. I give you my word that I am doing good and I don't do anything bad anymore. Eu te dou minha palavra que eu estou me comportando bem e fazendo tudo certo e nada mais errado como antes. That's good. Isso é bom. Next one. Próximo. Você pode repetir isso? Can you repeat that? <laughs> Can you repeat it? Can you repeat it? I didn't understand what you said, Sal. Can you repeat it? Eu não entendi o que você falou, Sal. Você pode repetir isso? Good one. Ótimo. And how can I say in English? Você pode repetir isso? Como eu digo em inglês? Você pode repetir isso? Você pode repetir isso? Can you repeat it? Great. É agora ou nunca? It's now or never? It's now or never. Do you want to go bungee jumping? It's now or never. 
Você quer pular de corda elástico? Na corda, na corda elástico, band jumping? É agora ou nunca? Good one. Uma ótima aí. And the next, próxima. Quem é o melhor? Who's the best? Who's the best? Who's the best player in football, in soccer? Quem é o melhor jogador em futebol? No futebol, caso. Soccer. Great. Soccer, futebol, futebol. You guys call it football, yeah? Uh, yes, as we say. Soccer, football. Football. <laughs> so how can I say in English? Actually, in Portuguese, yes. What do you mean? Como eu digo em português, what do you mean? O que você quer dizer? What do you mean? What do you mean? What do you mean we can't go? But it was supposed to be our trip. O que você quer dizer? Uh, era suposto que fosse nossa viagem. Prepare-se, prepara, prepare-se. Get ready. Get ready. All right, guys, get ready. We're leaving here in 10 minutes. Vamos lá, pessoal. Prepare-se, nós estamos saindo em 10 minutos. Regulators, man. Muito bom. Next one. Preste atenção. That's pretty close. Pay attention. Pay attention. Are you guys paying attention? Pay attention. <laughs> <laughs> yes, it's really close, no? <clears throat> Ele diz que é bem próximo ao português. A parte em inglês. Então, vocês aí, prestem atenção. Prestem atenção. O exemplo do velho. Uh, how can I say in English quem é o responsável? <risos> <risos> quem é o responsável? <risos> who's the response? Who's... <risos> The responsible? Who's responsible? Not the. Don't need the. Who's responsible? Who's the responsible one? So you got who's responsible? Who responsible? All right. What happened here? And who's responsible? And you got who's the responsible one? Which, if you put one at the end of that, that would be more correct. Oh, I got it. All right. I see this mess. Who's the responsible one? <laughs> Quem é o responsável aqui? Por que não? Why not? Why not? Do you want to go skydiving? Mm, why not? Você quer é, pular de paraquedas? Por que não? <risos> Nervoso, mas por que não? Né? Siga-me. Siga-me. Follow me. Follow me. Come on, you guys, follow me. 
Vamos lá, pessoal. Sigam me. How can I say in English? Uma vez por semana. Como eu digo em inglês? Uma vez por semana. Huh? Once a week. <laughs> Once a week. I don't see. Once a week up there. It's not yes. up there. No. <laughs> You então, aqui vai ficar once a week. Não tem essa parte. Próxima vez. Next time. Next time. All right, bye, everybody. Next time, we will have a new channel. Just kidding. Ok, okay pessoal. Próxima vez teremos um novo canal. Tô brincando. Just kidding. Just kidding. Só apenas brincando. Mantenha calma. É, yes, Montana. Montana. Keep calm. Mantenha. Keep calm. Keep calm, everybody. I was just kidding earlier. Mantenha calma, uh, pessoal. Eu estava apenas brincando mais cedo antes. Isso é formidável. This is terrific. This is terrific. I'm having a great time. This is terrific. Thanks for everything. Eu tive um ótimo momento. Isso é formidável. Obrigado por tudo. Ok, muito obrigada a todos. Uh, nos vemos no próximo vídeo, né? Que traremos a você nessa sequência de vídeos para você aprender por este método. Inglês, tirando aí do seu tempo 5 a 10 minutos. E não deixe de se inscrever no nosso canal para trazermos cada vez mais uh, assuntos para você aprender inglês. Thanks, Daddy, for your help, your participation. I hope you have a good time there. Yes, you too, Sal. And I hope Thank all you. of you enjoyed our time. Until next time, have a great day and God bless. Eu espero que todos vocês tenham um ótimo momento e Deus abençoe. Bye bye. See you bye -bye. soon.